ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ശർക്കര കൊഴുക്കട്ട ഇത് നമ്മൾക്ക് ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കാരണം അവരിത് ഉറപ്പായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കാരണം എരിവൊന്നും അല്ലല്ലോ നല്ല മധുരമാണത് നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശർക്കര കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊഴുക്കട്ട ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇത് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഏലയ്ക്ക കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശർക്കര കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര മിക്സ് ഇവിടെ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തിള വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അരിമാവ് ചേർക്കാം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ സിമ്മിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീ കൂട്ടരുത് ഇത് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക പൊടി വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പം എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുഴക്കട്ട പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് കുരുട്ടി എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ കൈയൊക്കെ വേദനയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് കഴിക്കണ്ടേ അല്ലേ നമ്മൾ ചില ഫുഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് എന്നാലും കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഇങ്ങ് മാറിക്കോളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അവർ എരിവ് എരിവിനോടൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മധുരമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ഇരുന്നാൽ കഴിക്കും അപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും മാവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചെറിയ ചൂടിപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ കൈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചൂടൊന്ന് വിട്ട് ഒരു ഇളം 
നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കത്തില്ല അതുമാതിരി ഏകദേശം ആയി വരും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ആയിപ്പോയി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ പാത്രം വേണമായിരുന്നു മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തത് ഓക്കെ ഞാനപ്പം നീട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോളുകൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുള്ള അളവിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുക ഉരുട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു ഇതും വീണിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ നെയ്യിട്ടിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നല്ല നല്ലതുപോലെ എണ്ണയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എണ്ണ തൂവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ കണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് കൊഴുക്കട്ടയാണ് കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സൈസ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപതെണ്ണം വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു അളവ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡലി പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ബോൾ കണക്ക് ഈ കുഴക്കട്ടം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഓരോരോ കുഴക്കട്ടയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട് കാരണം കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവി മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ പൊള്ളും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊഴുക്കട്ടയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കിമറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴക്കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ എടുക്കണം കാരണം ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കുഴക്കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര കുഴക്കട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറെ ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെയും ചിൽഡ്രൻ സൈനിങ് ഓ